Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Minggu Tanggal 4 Juni tahun 2023 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Inilah Injil Suci menurut Yohanes Bab 3 ayat 16 sampai 18 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bacaan Injil hari ini, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, ialah Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Intinya, Allah sedemikian mengasihi dunia sehingga mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk menyelamatkannya. Jadi bukan sebarang utusan, inilah ungkapan kerahiman yang paling besar. Diungkapkan dalam ayat 16, Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kesediaan putra diutus ke dunia membuat semua ini sungguh terjadi. Dalam kata-kata Injil hari ini, ayat 17-18 Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, siapa saja yang tidak percaya, Ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Perayaan Tritunggal Maha Kudus adalah puncak iman kita akan keyakinan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kesatuan yang kekal, dan penuh cinta ketiga pribadi ilahi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kesaan karena sehakekat pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Iman kita didasarkan bukan pada hitungan matematis, melainkan pada kepercayaan yang utuh pada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal Maha Kudus harus diterima sebagai sumber iman yang total dan mutlak diakui, bukan dipikirkan tapi diimani, dihayati dan diamalkan dalam hidup. Marilah berdoa, Tuhan, berikanlah aku kepercayaan yang dalam tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, agar aku percaya padamu. Bukan dengan pikiran, tapi dengan iman yang utuh dan mendalam. Amin. Tuhan Yesus memberkati, RHPE Channel.